हेलो एवरीवन वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ई क्लास इस वीडियो के अंदर हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे पहला टॉपिक है वेब ब्राउजर और दूसरा टॉपिक है मल्टीमीडिया ऑन द वेब तो जल्दी से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं जिनके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो जिसका जवाब आपको मिलेगा वो है कि वेब ब्राउजर क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे कि वेब ब्राउजर का यूज क्यों जा, किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसके बाद हम देखेंगे कि वेब ब्राउजिंग क्या होती है फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे मल्टीमीडिया क्या होता है और कौन कौन से अलग अलग टाइप के मल्टीमीडिया हमें वेब के ऊपर देखने को मिलते हैं या फिर सुनते हैं जिनके बारे में जो वेब के ऊपर यूज किए जाते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो है कि वेब ब्राउजर क्या होता है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज किया जाता है अगर आपने डब्ल्यू से कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है डब्ल्यू क्या है ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब की बात करो और इसको कंपेयर करो आप इंटरनेट के साथ तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में डिफरेंस है अगर हम बोलें कि दोनों सेम है तो ऐसा नहीं होता है जो इंटरनेट होता है वो हम यूज करते हैं ताकि हम पूरे वर्ल्ड के कई सारे नेटवर्क्स हो कई सारे कंप्यूटिंग डिवाइसिस को आपस में जोड़ सकें लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसका हम यूज करते हैं इंटरनेट का यूज करके कोई भी डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस से किसी दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को देखने के लिए तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया दोनों में इंटरनेट का यूज किया गया ताकि हम अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकें और वर्ल्ड वाइड वेब का यूज किया जाता है ताकि हम अलग अलग कंप्यूटर से इंटरनेट का यूज करके इंफॉर्मेशन को देख सकें उसको एक्सेस कर सकें उसको यूज कर सकें तो वेब ब्राउजर इसके लिए हम यूज करते हैं ताकि हम वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं होगा या फिर आप उसकी कोई एक्सटेंशन यूज नहीं करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस नहीं कर सकते हैं चाहे आप मोबाइल फोन के अंदर करते हो चाहे आप कंप्यूटर के अंदर करते हो चाहे आप किसी और तरीके से करते हो उसके अंदर हर एक जगह पे आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है अगर आपने वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है जो प्राइमरी फंक्शन हो गया वेब ब्राउजर का जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए होता है वर्ल्ड वाइड वेब से लेकिन जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं उन्होंने एस को रेंडर करना होता है आपके सिलेबस के अंदर एस का एक पूरा यूनिट है जिसके अंदर हम एस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे अभी आपने याद रखना है कि एस होता है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है वेबसाइट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस हमें देखने को मिलते हैं उनको बनाने के लिए कोई भी वेबसाइट आप खोल के देखते हो कोई भी वेब पेज आप खोल के देखते हो उसको बनाने के लिए जो कोड लिखा जाता है उसके अंदर आपको एस देखने को मिलती है जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो एस को रेंडर करने के लिए यूज किए जाते हैं रेंडर करने का मतलब क्या है एक तरह से उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ताकि जो ह्यूमंस हैं जो उसको देख रहे हैं वेब पेज को वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके उस एस को जो एक्चुअल में लिखी गई है उस पेज को बनाने के लिए तो वेब ब्राउजर का काम होता है कि एस का जो कोड है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके क्योंकि नॉर्मल जो पर्सन होते हैं वेबसाइट खोल के देखते हैं कोई भी वो एस अंडरस्टैंड नहीं करते हैं इसीलिए कोई हमें ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका यूज करके हम एस को कन्वर्ट कर सकें ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको आसानी से कोई भी पढ़ सके देख सके सुन सके और उसको यूज कर सके तो ये प्राइमरी फंक्शन हो गया वेब ब्राउजर का अगर हम बात करें कोई भी वेबसाइट की किसी भी वेब पेज की तो उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले यूजर को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पता होना चाहिए ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है या आप शॉर्ट फॉर्म में इसको यू भी बोल सकते हैं जब भी कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट आपने खोल के देखनी होती है तो वेब ब्राउजर के ऊपर जाके हम उसका यू डालते हैं उसको हम एड्रेस भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर फिर जब हम यू आर वहां पर डाल देते हैं वेब ब्राउजर के अंदर वेब ब्राउजर क्या करता है सर्वर के ऊपर वो रिक्वेस्ट को भेजता है कि किसी यूजर ने ये यू लिखा है ये एड्रेस लिखा है उस वो वो उस पेज की इंफॉर्मेशन देखना चाहता है या उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देखना चाहता है 
वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है वेब ब्राउजर सर्वर फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके वेब ब्राउजर को वापस भेज देता है और वो रिस्पॉन्स जो आता है वेब ब्राउजर के पास फिर वो यूज़र को दिखा देता है अपनी स्क्रीन के ऊपर तो ये थोड़ी सी वर्किंग है कि कैसे वेब ब्राउजर काम करता है यूज़र यू आर एंटर करेगा जिसको आप एड्रेस भी बोल सकते हैं कौन सी वेबसाइट उसने खोल के देखनी है वेब ब्राउजर के ऊपर वेब ब्राउजर क्या करेगा उस एड्रेस को उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेज देगा सर्वर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो रिस्पॉन्स फिर वेब ब्राउजर के पास आ जाएगा फिर जिसको वेब ब्राउजर हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है अगर इसको आप प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हो वो कैसे करते हैं तो मैं स्टार्ट पे गया जैसे स्टार्ट पे जाके आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना चाहते हैं स्टार्ट पे जाके आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने देखना है अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोर ज़रूर मिलता है इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो विंडोज़ के साथ जब भी हम विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है अगर आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो आपको एक और जो वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के द्वारा बनाया गया उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और डाउनलोड की ऑप्शन भी यहाँ पर हमें दे रहा है लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोर अपने आप ही इंस्टॉल होता है इसको हम ओपन कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के वेब ब्राउज़र्स हो सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जैसे कि सपोज करो आपने गूगल क्रोम को यूज़ करना है जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर क्रोम इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम लिखा स्टार्ट पे जाके और गूगल क्रोम यहाँ पर मुझे इंस्टॉल्ड दिखा रहा है इसको भी मैं ओपन करके अपनी किसी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर किसी वेबसाइट को किसी वेब पेज को एक्सेस कर सकता हूँ तो ये दो एग्जांपल्स आपको बताई यहाँ पे वेब ब्राउजर्स की जिनका यूज़ करते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कोई भी वेबसाइट को खोलने के लिए अब हम देख रहे थे कि यूज़र क्या एंटर करता है यू एंटर करता है जिस भी वेबसाइट को उसने खोल के देखना होता है वो यू आर एल एंटर करता है जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ इसको बोलते हैं हम एड्रेस बार यहाँ पे यू लिखा जाता है तो यहाँ पे एड्रेस में जैसे मैंने लिखा गूगल डॉट को डॉट इन ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया इसको बोलते हैं यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कि मैं किस वेबसाइट को देखना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर वेब ब्राउज़र का जैसे ही मैं ये लिख के एंटर प्रेस करता हूँ वेब ब्राउज़र क्या करेगा जो भी मैंने वेब ब्राउज़र के ऊपर ये चीज़ लिखी है यू लिखा है वो क्या करेगा इस यू को एज रिक्वेस्ट भेज देगा इसके सर्वर के पास गूगल डॉट को डॉट इन का जो सर्वर होगा वो कहीं पे भी हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है इंडिया के अंदर ही हो हो सकता है किसी दूसरी कंट्री के अंदर हो या फिर कहीं यू में हो या किसी और कंट्री के अंदर भी वो हो सकता है तो वहाँ पर उस सर्वर के ऊपर वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा वो सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को लेके उसका रिस्पॉन्स बनाएगा उसका रिस्पॉन्स बनाने के बाद वेब ब्राउज़र को वो रिस्पॉन्स सेंड कर देगा और रिस्पॉन्स आने के बाद वेब ब्राउज़र उसको हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर मैंने प्रेस किया रिक्वेस्ट गई सर्वर से रिस्पॉन्स आया और मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया लेकिन ये चीज़ अगर हमने करनी है वर्ल्ड वाइड वेब को अगर हमने यूज़ करना है तो उसके पास हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होता है ऐसे ही आप कोई और वेबसाइट यहाँ पे खोल के देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कोई भी यू वो आपको पता होना चाहिए उस यू का पता होना चाहिए उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस आपको पता होना चाहिए जिसका आपने वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो इसको हम दो तीन चीज़ें बोल सकते हैं यू आर बोल सकते हो एड्रेस आप बोल सकते हो या फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर भी आप बोल सकते हो जिसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए तभी आप उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं वेब ब्राउज़र का यूज़ करके तो ऐसे हम कभी भी कोई भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके कोई भी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं तो ये तो हो गया यू जो कॉमन और वेब ब्राउजर्स हम यूज़ कर सकते हैं दो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए या तीन बता दिए इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर माइक्रोसॉफ्ट का ही है माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर उसके बाद गूगल क्रोम उसके बाद मुजीला फायरफॉक्स एप्पल सफारी ओपेरा इसके अलावा और भी कई सारे आपको 
वेब ब्राउजर जो हैं वो मिल सकते हैं जिनका यूज करके हम इन वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं अब ये तो हो गया वेब ब्राउजर अब हम देखते हैं कि वेब ब्राउजिंग क्या होती है वेब ब्राउजिंग किसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग एंड नेविगेटिंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स जब आप वेब ब्राउजर का यूज करके कोई भी वेबसाइट को देखते हो उसको पढ़ते हो उसके ऊपर कोई काम करते हो उसको यूज करते हो और एक वेबसाइट से या एक पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर जाते हो नेविगेट करना जिसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम वेब ब्राउजिंग अगर हम सिंपल टर्म की बात करें तो अगर आप वेब ब्राउजर का यूज करके कुछ भी वर्ल्ड वाइड वेब से देख रहे हो तो उसको आप बोलेंगे कि आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ये होती है सिंपल वेब ब्राउजिंग वेब ब्राउजिंग के अंदर आप कोई भी यूजर जो भी वेब ब्राउजर को यूज करके वेब ब्राउजिंग कर रहा है वो दो काम करता है या तो वो डाउनलोड करता है या फिर वो अपलोड करता है डाउनलोड का मतलब सिंपल यही नहीं होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया कोई ऑडियो डाउनलोड किया या कोई और वीडियो डाउनलोड किया जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो सपोज करो मैंने क्रोम यहाँ पे दोबारा से ओपन किया गूगल क्रोम यहाँ पे मैंने लिख दिया गूगल डॉट को डॉट इन ये जैसे ही मैंने लिख के एंटर प्रेस किया और मुझे पेज जो डिस्प्ले किया ये भी एक डाउनलोडिंग ही होती है क्योंकि ये पेज भी किसी दूसरे कंप्यूटर से जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है उससे हमारे पास मेरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आया है रिस्पांस उसका और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हुआ है एक तरह से ये भी एक डाउनलोड ही होता है और अपलोड ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सॉफ्टवेयर कुछ ऑडियो कुछ वीडियो अपलोड करते हो या किसी को सेंड करते हो तो वही अपलोडिंग होती है वो तो होती ही है लेकिन जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर यू में लिखा गूगल एंटर आपने प्रेस किया तो एक तरह से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी उस रिक्वेस्ट के साथ वेब ब्राउजर सर्वर को भेजता है उसको भी हम अपलोडिंग बोलते हैं तो ये डाउनलोडिंग या फिर अपलोडिंग दो काम मेनली यूजर्स जो हैं वो वेब ब्राउजिंग करते हुए करते हैं तो ये हो गई वेब ब्राउजिंग ये पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया जिसके अंदर हमने वेब ब्राउजर देखा और दूसरा देखा वेब ब्राउजिंग अभी हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो होता है मल्टीमीडिया ऑन द वेब पहले हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को ग्राफिक को ऑडियो को वीडियो को या फिर लिंक्स को आपस में कंबाइन करके उसको प्रेजेंट करना यूजर को दिखाना उसको बोलते हैं मल्टी तो मल्टी के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं मल्टी के अंदर कई सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं अलग अलग जिनके अंदर आपको पिक्चर्स मिल सकती हैं जिनको हम इमेजेस भी बोल देते हैं फोटोज आप बोल सकते हैं उसके अलावा म्यूजिक साउंड वीडियो रिकॉर्ड्स फिल्म्स एनिमेशन एंड मेनी मोर ये अलग अलग चीजें हैं जिनको हम मल्टीमीडिया के अंदर रखते हैं तो ये हो गया मल्टी मीडिया पेज जो भी होते हैं अलग अलग टाइप के वो मल्टी को आपके ऊपर आपके तरफ प्रेजेंट करते हैं आपकी तरफ रिप्रेजेंट करते हैं सपोज करो आपने गूगल डॉट को डॉट इन लिखा जैसे कि हम कर भी रहे थे गूगल क्रोम में दोबारा से ओपन कर लेता हूं जो वेब ब्राउजर है हमारा उसको मैंने दोबारा से यहां पे ओपन किया जो भी चीज आपको यहां पे इस एरिया के अंदर डिस्प्ले होती है वो हमारा वेब पेज होता है और वेब पेज के ऊपर जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है वो उस इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ इमेजेस हो सकती हैं लगी हुई कुछ हमें टेक्स्ट दिखाई दे सकता है कुछ ऑडियो हो सकता है कुछ वीडियो हो सकता है कुछ एनिमेशन भी वहां पे हो सकती है तो उन सारी चीजों को बोलते हैं कि वो है मल्टीमीडिया ऑन द वेब क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके हम उन सारी चीजों को देख रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं मल्टी ऑन द वेब अगर आप वेब का यूज नहीं कर रहे हो तब भी मल्टी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है जैसे कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बिना इंटरनेट का यूज करके वीडियो देखते हो ऑडियो देखते हो सुनते हो या फिर इमेजेस को यूज करते हो तो वो भी मल्टीमीडिया है लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जब वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके अलग अलग इमेजेस को वीडियोस को ऑडियोस को टेक्स्ट को देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम मल्टीमीडिया ऑन द वेब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मल्टी होता है वो किन कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज जैसे कि हमने ऊपर भी देख ली 
पहली टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होता है टेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और लेटर्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द रीडर जिसको हम पढ़ सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर ये सारा जो भी लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है इसके पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो वो एक इमेज लगी हुई है उसको आप इमेज बोल सकते हैं तो टेक्स्ट हो गया जिसको हम पढ़ सकते हैं जिसमें हमने अल्फाबेट्स का यूज़ किया हो सकता है डेजिट्स का यूज़ किया हो सकता है स्पेशल करेक्टर्स का यूज़ किया हो सकता है उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट जिसको रीडर आसानी से पढ़ सके अंडरस्टैंड कर सके दूसरा जो मल्टीमीडिया हम यूज़ करते हैं वो होता है इमेज इमेज फोटो पिक्चर जिसको आप बोल सकते हैं इमेज के अंदर आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं अगर सपोज करो आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यूज़र इतना प्रेफर नहीं करेगा पढ़ने के लिए जितना वो इमेजेस के ऊपर फोकस करके देखेगा या इमेजेस को जितना ध्यान से वो देखेगा ताकि वो इजीली कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर सके तो इमेजेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर्ड होती हैं या उसको वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हम देख सकते हैं इमेजेस जो हैं वो मेनली दो कैटेगरी की होती हैं दो टाइप की होती हैं वो होती हैं वैक्टर इमेजेस और दूसरी होती है बिट मैप इमेजेस इन दो कैटेगरी के अंदर टाइप के अंदर और आगे हमें सब कैटेगरीज मिल जाती हैं अलग अलग टाइप की इमेजेस मिल जाती हैं थर्ड जो मल्टीमीडिया आप वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर देखते हैं वो होता है ऑडियो ऑडियो जैसे कि हमें पता ही है जो चीज़ हम सुन सकते हैं उसको बोलते हैं हम ऑडियो ऑडियो इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी साउंड और नॉइस दैट वी कैन हीयर और लिसन जो भी चीज़ आप सुन सकते हैं उसको आप बोल देते हैं कि वो है ऑडियो ऑडियो कोई भी हो सकती है कोई म्यूजिक हो सकता है कोई साउंड हो सकती है कोई और मैसेज टाइप आपको ऑडियो सिग्नल हो सकता है तो वो अलग अलग टाइप के वहाँ पे हो सकते हैं जो ऑडियोज होते हैं वो भी अलग अलग फॉर्मेट के अंदर आते हैं जैसे एम पी थ्री होता है डब्ल्यू एम ए हो सकता है मी हो सकता है इसके लिए इसके अलावा और भी ऑडियो के फॉर्मेट्स हमें मिलते हैं जिनका मल्टी के अंदर यूज़ किया जा सकता है चौथे अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो वो होता है वीडियो वीडियो जैसे कि हमें पता ही है कि वीडियो होता है जिसको हम देख सकते हैं मूविंग पिक्चर्स जिसको हम बोल सकते हैं और उसके अंदर हम रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं ज़रूरी नहीं है सिर्फ रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स ही होंगे उसके अंदर और भी चीज़ें यूज़ की हो सकती हैं जो फिफ्थ हमारा मल्टी का टाइप है जिसको बोलते हैं हम एनीमेशन एनीमेशन भी एक तरह से वीडियो के जैसा ही है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो वीडियो ही होगी उसके अंदर आपको एक ऐसी इमेज हो सकती है जो मूव करती हुई आपको दिखाई दे सकती है उसको भी हम एनिमेशन बोलेंगे मतलब एनिमेशन और वीडियो में डिफरेंस क्या है वीडियो के अंदर मोस्टली हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं और एनिमेशन के अंदर हम इमेजनरी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं इमेजनरी का मतलब जो एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको या तो हम हाथ से बनाते हैं या फिर कंप्यूटर्स का यूज़ करके उनको बनाते हैं और वो हम उनको फिर मूवेबल भी बना सकते हैं मतलब ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअल में चल रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं उनको हम खुद बनाएंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम खुद बनाते हैं इमेजिन करके उनको हम एनिमेशन बोल देते हैं लेकिन वीडियो के अंदर मोस्टली हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं जैसे आप मूवीज़ के अंदर देखते हैं उसमें एक्टर्स होते हैं वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं रियल लाइफ रियल लाइफ के पर्सन हैं वो उनको हम वीडियो के अंदर रख सकते हैं उसके साथ साथ आप उसके अंदर बहुत सारी एनिमेशंस भी देखते हैं वीडियोस के अंदर जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन वहाँ पर बनाई गई हैं ताकि वीडियो को और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रजेंट किया जा सके तो ये सारे हैं मल्टी जो वेब के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं अब हम इसकी अगर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो गूगल क्रोम को ही खोल लेते हैं जैसे ये हमने पेज खोला हुआ है गूगल डॉट को डॉट इन का इसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स दिखाई दे रहा है ये टैक्स लिखा हुआ है ये आपको लिंक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जिनके ऊपर मैं क्लिक करके किसी दूसरे पेज के ऊपर जा सकता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी के ऊपर क्लिक किया और मुझे ये कुछ और दिखा देगा कि ये कोई और वेब पेज या सेम वेब पेज के ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है इनको हम बोलते हैं लिंक्स जिनके ऊपर क्लिक करके हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं और इसके अलावा ये सारा जो भी लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ सकते हैं ये होता है टेक्स्ट जैसे यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो 
इसके अलावा एनिमेशन आप यहाँ पे थोड़ी बहुत देख सकते हैं जैसे कि इस बटन के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये बटन थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है ये भी एक एनिमेशन है ये एनिमेशन का टाइप है ऐसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेके जाता हूँ कर्सर को तो ये भी थोड़ा सा एनिमेट हो रहा है आप देख रहे हैं चेंज आ रहा है इसमें ये भी एक एनिमेशन है ज़रूरी नहीं है वीडियोज़ के अंदर ही हमें एनिमेशन देखने को मिलती है इसको भी हम एनिमेशन बोलते हैं ऐसे ही यहाँ पर ये जो इमेज है ये गूगल जिसमें लिखा हुआ ये एक इमेज है लगी हुई तो ये भी एक छोटे से पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि दो तीन चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं इमेज का यूज़ है टेक्स्ट का यूज़ है एनिमेशन का यूज़ भी इसमें किया गया है ऐसे ही आप जैसे यूट्यूब की एग्जांपल लो वहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाती हैं या फिर कोई और वेबसाइट लो उसके ऊपर आपको ऑडियो सुनने को मिल सकता है तो ऐसे हम मल्टी को यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर तो ये थे हमारे दो टॉपिक छोटे छोटे इसके अंदर हमने वेब ब्राउज़र वेब ब्राउजिंग मल्टीमीडिया ऑन द वेब को अंडरस्टैंड किया अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है इन दोनों टॉपिक्स के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग।